Ουσιαστικά έχει παράλληλη πορεία με την πορεία τη ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια που μετά από τόσο καιρό πήρε δύο τίτλου και μάλιστα ένα ευρωπαϊκό, τον τρίτο στην ιστορία τη. Έγινε ουσιαστικά όπω διαμορφώθηκε και η κατάσταση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δημιουργήθηκαν τα προκριματικά και δημιουργήθηκε μια συνθήκη ότι η Πολύ πρωτοκλασάτη, οι Έλληνε παίχτε, αρκετοί από αυτού δεν μπορούσαν να αγωνιστούν. Οπότε ε, μπήκαν κάποια άλλα παιδιά, ε, ένα άλλο γκρουπ παιδιών, στα οποία εσεί ήσουν, ήσουν ουσιαστικά από του πιο, πιο σημαντικού και πιο παιδικού παίχτε. Ε, Νιώθει ότι ε, όλη η πορεία στο Champions League, αλλά παράλληλα την εποχή και τη συμμετοχή σου με πολύ σημαντικό ρόλο στα προκριματικά ε, για τον παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουν. Ε, δεν θα πω ότι έχουν γιγαντώσει σαν παίχτη, γιατί ακόμα έχει πολύ δρόμο να διανύσει ότι ε, σε έχουν αλλάξει επίπεδο. Σίγουρα παίξανε μεγάλο ρόλο και μας βοήθησαν όλα τα παιδιά να πάρουμε την ευκαιρία μας. Ε, αυτά τα παράθυρα απέδειξαν σε όλους και σε όλους μας ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε ένα υψηλό βασκετικό επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βοηθήσαμε όλοι να φτάσει η Ελλάδα στα, στο, παγκόσμιο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας. Ε, Θεωρείς ότι, ότι το Champions League και τα προκομματικά σε έχουν αλλάξει επίπεδο. Ναι, σίγουρα, γιατί όπως είπα και πριν έπαιζα σε αυτά και, και με βοήθησα να πάρω και εμπειρίες και παραστάσεις και είμαι πάρα πολύ τυχερός που έγινε αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή, στα 25 χρόνια, ε, ποια θέση πιστεύεις ότι είναι εκείνη που στηριάζει περισσότερο και ποια θεωρείς ότι είναι πασχετικά τα μεγαλύτερα σου ελαττώματα, δηλαδή σε ποια στοιχεία του πανηγείου θεωρείς ότι θα επαρκείς και πιστεύεις ότι αν ε, τα δουλέψει, ε, θα πας ακόμη πιο σηλά. Εντάξει, σίγουρα ένα μεγάλο μου μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να γίνω πιο αθλητικός και να βελτιώσω την αθλητικότητά μου. Εντάξει, αυτό το δουλεύω καθημερινά, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ να πηδάω πάνω από τα στεφάνια. Και... Γιάννης. <laughs> Γιάννης, ναι, δεν ναι, πρόκειται, αλλά εντάξει, πρέπει να τη βοηθήσω για να φτάσω όσο το δυνατόν πιο υψηλά μπορώ με βάση το κορμί μου και, το... και τις αθλητικές μου γανότητες. Τα τελευταία χρόνια γενικά, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ελληνική σχολή μπάσκετ, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες περιφερειακοί, ε, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί δημιουργοί, ε, αλλά όχι τόσο καλή σκόρε. σω προέρχεται και από την κουλτούρα όταν ξεκινάτε να παίζετε μπάσκετ, τότε σα λένε προπονητέ σα. Ε, υπάρχουν παίχτε, εντάξει, όπω ο Παρόλο, οι οποίοι έχουν καταφέρει να συνδέσουν και τα δύο. Ε, εσύ, για το πώ σκεφτόμαστε του Έλληνε παίχτε, είσαι πραγματικά ένα καλό σκόρε και είσαι ένα παίχτη ο οποίο δεν φοβάσαι να πάρει πολλά σουτ και ότι ακόμα και αν χάνει σουτ, συνεχίζει να, ε, να επιχειρεί. Ε, οπότε πιστεύει ότι μπορεί στο πικ τη καριέρα σου ε, να έχει ένα προφίλ παίχτη το οποίο δεν είναι συνδυσμένο για Έλληνα παίχτη, δηλαδή να είσαι ένα. Ε, ένα πακέτο ε, κόμπα, α πούμε, ε, guard ή πλάγιο, δεν ξέρω τι θεωρεί τον εαυτό σου, ο οποίο θα μπορεί και να απειλεί πάρα πολύ από το σκοράρισμα ε, και να ε, βελτιώσει ακόμα την πολύ δημιουργία σου και να είσαι εξαιρετικό δημιουργό και να μπορεί αυτό να συνδυάζει αρμονικά και να είσαι και πολύ καλό decision maker. Πιστεύει ότι έχει το πα... μπορεί να φτάσει ω εκεί, ή είναι κάτι υπερβολικό στόχο. Εντάξει, ε, ε, όπω είπε, ε, σίγουρα το ότι μπορώ να σκοράρω. Ε, ότι έχω μια επαφή με το καλάθι, εντάξει, θα συμφωνήσω γιατί από μικρό αυτό έκανα μια ζωή. Ε, Φέτο η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό ο coach ο Μπάνκι και με κάποια πράγματα και κάποια βίντεο που μου έχει δείξει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη δημιουργία και στο decision maker που είπε εσύ μετά το pick and roll ή με σαν close out και αυτά. Ναι. Ε, εντάξει, αυτό έρχεται και με την εμπειρία, έρχεται και με το πέρασμα των χρόνων παίζοντας ε, όλο και πιο πολύ, να συνδυάσεις ε, όλο αυτό το πακέτο όπως και εσύ. Εντάξει, εγώ δουλεύω για να, το έχω, να προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά χρειάζεται υπομονή και πολλή δουλειά. Η ομάδα δείχνει με τον πέρασμα του, 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 του καιρού ότι δένει όλο και πιο πολύ. Η χημεία ανεβαίνει όλο και πιο πολύ με την προσθήκη των δύο νέων παιχτών. Οπότε πιστεύω ε, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο Final Four και από εκεί και πέρα είναι πάλι δύο μάτς όπως ε, πέρσι που μπορούν να συμβούν τα πάντα. Να σου πω κάτι άλλο, επειδή έχει αποδείξει ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο σε αποκρούσει. Υπάρχει περίπτωση να βρει χρόνο να πα στην κόμπα καμπάνια που παίζουν όλοι και μπάλα να κάτσει τέρμα να κάνει καμιά απόκρουση. Κοίτα, δεν ξέρω, άμα το πάρουμε μπορεί να κάτσουμε μια μέρα παραπάνω. Σίγουρα θα κάνουμε καμιά βόλτα εκεί, οπότε όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά πραγματικά, όπω είπα και πριν, ο στόχο μα είναι να, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάμε μόνο και μόνο για δύο μάτ, δύο τελικού. 
για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το κύπελο.